Chegadas de Juliano e Renato Augusto, fica agora a expectativa para saber como que o Silvinho vai armar a equipe. Jonas Campos traz para a gente algumas alternativas. Boa noite, Jonas. Fala, Michele. Muito boa noite a você, ao Garrafa, ao Salazar. Bem-vindo de volta, Salazar, depois dos 90 dias de férias. Brincadeiras à parte, bem-vindo, Salazar. Juliano chegou, né, Michele? Expectativa de estreia, praticamente certa essa estreia dele no domingo, agora na Vila Belmiro, contra o Santos. Mas aonde ele vai entrar nesse esquema aí que o Silvinho vem utilizando no Corinthians? Ontem, antes de mostrar aqui a, as minhas telas táticas, que hoje eu estou enjoado aqui com todo o painel tático desse Corinthians, vamos ouvir o próprio Juliano falando aí sobre onde ele pode se encaixar, onde ele se imagina nessa equipe comandada pelo Silvinho. A gente começa, então, ouvindo o meia do Corinthians falando sobre o seu posicionamento nesse time. Vendo os treinamentos e aquilo que na, a função, aquilo que eu posso fazer, eu tenho treinado né, nesse sistema. O Silvinho tem, tem mantido o sistema com três homens no meio e eu tenho sido um dos, um dos jogadores jogando pelo lado direito, né, ou do lado direito ou do lado esquerdo, mas a maioria do tempo jogando pelo lado direito. Então eu acredito que essa seja a função que o Silvinho me vê fazendo. É uma característica que eu tenho, que já fiz na minha carreira. Não é a, última, não é a minha última função na, na minha última equipe, não era essa a minha função, mas é uma função que eu sei, que eu domino, que eu consigo fazer bem. Então, eu tô, como eu disse desde o início, a minha ideia é ser útil e poder ajudar, seja nessa função ou seja em outra. Então vamos lá, gente, ó, pelas pistas aí que o Juliano deu né, nessa entrevista coletiva de apresentação ontem, não tem muito segredo, a gente coloca aí a primeira tela de um Corinthians que deve ter o Juliano, a dúvida é se como titular ou entrando no decorrer da partida, ali pelo lado direito desse meio campo, né, com Cantilho, o Juliano pela direita, o Gabriel pela esquerda e a linha mais avançada ali com o Gustavo Silva Mosquito, o Adson que vem jogando e o Jô. Numa segunda tela agora, a gente imagina esse Corinthians com o Juliano e com o Renato Augusto. Olha só como pode ficar esse time. Na, na posição de primeiro volante fica essa dúvida, né? Vai de acordo com o poder de marcação que o Silvinho vai querer para esse time. Ou o Gabriel ou o Cantilho. Juliano de um lado, Renato Augusto do outro e o trio de ataque mantido da mesma forma. Se o Roger Guedes vier, a história muda, mas isso, isso são cenas para os próximos capítulos. E uma última possibilidade, com o Renato Augusto e o Juliano também, é o Renato Augusto jogando no meio campo, junto com o Cantilho e com o Gabriel, e o Juliano solto mais na frente. Ele, que é um jogador versátil, pode atuar como meia, até como falso nove. Então, ele pode ser promovido, podemos dizer assim, para uma linha mais avançada. São as possibilidades que o Silvinho tem em mãos. E tem corintiano, viu, Michele, falando que a 10 está vaga, viu? E chamando o Messi para vir jogar no Corinthians. O Timão até fez uma brincadeira no Twitter. Fica essa expectativa, obviamente, ilusória do torcedor corintiano. Quem sabe, hein, Michele, o Messi vestindo a camisa 10 do Corinthians. Nada mal. Hashtag fica a dica para o Messi. E aí, o que, que vocês acharam é, dessa? Chegar, assim? brigar pela posição, né? É. Assim, chega pegando a 10. Você acha que dá é. para é. chegar assim, titular? Eu, eu, sobre essas telas que o, que o grande Jonas Campos trouxe, eu penso o seguinte, todas elas são possíveis, viáveis. O que importa para o torcedor do Corinthians é, o Juliano chega para ser titular, não tem nenhuma dúvida, independente da posição. Segundo homem, pela direita, pela esquerda, como ponta, no lugar do Watson, o Juliano já jogou em todas essas posições durante a sua carreira. Ele é capaz de fazer todas elas. E, onde, seja lá onde o Silvinho quiser, ele será titular. Porque o nível técnico do time, com ele em campo, sobe demais. Assim como vai subir, ainda mais com o Renato Augusto. E eu entendo, Garrafa, que para o clássico, o Juliano vai ali pela, pelo lado direito do meio de campo. Mas depois que o Renato Augusto voltar, de repente, vem, voltar não, reestrear, de repente vem um atacante como o Roger Guedes, a minha maior expectativa é se o Silvinho vai mudar o sistema de jogo. O que, que esses caras vão jogar? Não é a menor dúvida. Sim, claro. Agora, a questão que fica, fica com o lado direito forte, Mosquito, Juliano e Fagner. Muito forte. Se o Silvinho encaixar esse lado do campo... Né? E ele está prendendo o Fagner, ele está prendendo é. o Fagner. É, é, uma da, é um dos poucos é, escapes que o Corinthians tem, é o Fagner ofensivamente, num, num time que tem carência no ataque, o Silvinho está segurando demais o Fagner. Ele tem que soltar. Com o Juliano, faz aquela, aquele triângulo, Sim. né? Sem costa o Juliano com o Fagner, com o Mosquito, movimentação. Mas justamente por 
pelo Juliano ter essa capacidade técnica maior de ajudar ali pelo lado direito, talvez o Fagner continue por ali, porque talvez o Silvinho entenda que não, eu não tenho necessidade, ah, mas eu tem Juliano necessidade, agora. Mas tem necessidade, é, mas tem, tem necessidade. E pelo lado esquerdo, quando chega o Renato, o Kimber ele não pode é deixar um time penso pelo lado direito. Sim. Né? Você pay... Mas aí vai Foi... ter o Renato Augusto. Quando... Aí você entra Renato Augusto, aí você pode dar um equilíbrio e dar um balanço. Mas você tem que fazer aquela triangulação e soltar o Fagner. Para mim é um crime deixar o Fagner Sim. lá atrás, parado como lateral. Não é uma das principais armas do Corinthians. Beleza.